Bom dia. Bom dia, Minas Gerais. Eu não vou esquecer nunca de te dar bom dia, porque hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro. Ricardo e Carlinho está de volta aí amanhã, se Deus quiser. Mas hoje vou tratar com vocês sobre um assunto muito sério. Violência nas boates, violência nos bares, barbárie nos presídios. O que está que acontecendo com o nosso país? Eu quero muito saber a sua opinião, mas antes... Eu tenho a opinião da minha querida, terei a minha opinião, uh, da minha querida Carola Gamba. Bom dia, Carol! Bom dia, Stolen! Bom dia, colegas de bancada! E bom dia para você que nos assiste, acordou aí cedinho. Pois é, Stanley. Olha, eu ainda faço parte dessa galerinha que sai para se divertir e tem que tomar um cuidado redobrado para não levar um susto e para não levar notícias ruins para dentro de casa. Lembrando você que a Carola Gamba vai trazer para nós, inclusive, as experiências internacionais que ela tem, modelo internacional que é. Aqui comigo, meu querido irmão Cris do Morro, que é músico, é consultor social, é um dos grandes, grandes cérebros de Minas Gerais, que vai poder abordar também, né, Cris, essa passagem terrível que está o nosso quadro no Brasil de violência coletiva, sobretudo. Bom, bom dia para você, meu irmão. Bom dia. A violência está tão violenta que a violência está com medo da violência. É isso mesmo, né? Velho? O negócio está desse jeito. E nós nem fumamos um, né? <risos> nem fumamos. A violência está com medo da violência. É é impressionante. É, eu lembro quando nós começamos a TV Verdade, primeiro a gente discutimos sobre um crime bárbaro. Depois vem um outro crime muito mais bárbaro ainda. Aí você vai vendo que a violência, ela só está... Até criando filho, filhotinha, até cruzando entre elas. É, não está bom não, né? Tá não, tá não. Nós vamos discutir isso hoje, bom. tenho certeza que a sua opinião vai ser sempre abalizada. Recebo também a minha querida Viviane Neto que é psicóloga e vai trazer as informações técnicas sobre esse momento aí. Mais uma vez para você, Viviane, meu bom dia. Bom dia, que alegria, né? Mais um dia poder desfrutar da companhia de vocês. Hoje o privilégio de estar aqui com meu querido Cris do Morro, um grande amigo, irmão, né? É. Stanley, Carol Gamba, oh, que coisa boa, só gente boa, um time de sucesso. E tratar sobre esse tema é bem desafiador, né? Nós vamos abordar os comportamentos que levam as pessoas a terem, né? Esse tipo de reação. Vai sair, vai para passear. Por que tanta violência, né, Stanley? Exatamente. Viviane, eu queria convidar toda a Minas Gerais que está nos assistindo agora a participar conosco no Facebook oficial do seu TV Verdade, que é Facebook barra TVV Oficial. Você participa conosco, está na sua tela aí. Nosso Twitter está à sua disposição, arroba TV Underline Verdade. E no nosso Instagram, arroba TVV Oficial também. Estão aí as nossas redes sociais para você participar. Eu quero saber, obviamente, a sua opinião, mas eu queria te oferecer para participar de um momento também descontraído aqui. Estou sorteando um par de ingressos para o Bloco da Pan. Minerada, a Ludmilla e Pablo Vitar vão estar no Bloco da Pan. É para fechar, é para fechar mesmo a tampa do gatão. O que tem de mais chique no nosso país hoje vai estar aqui no Bloco da Pan. Olha só, vai acontecer no dia 10 de fevereiro, que é sábado de carnaval, às 19 horas, esplanada do Mineirão. É festa de primeira linha. Quer participar? O telefone é 31 3209 0005 o telefone está na sua tela vamos fazer o seguinte, deixa aí pro intervalo rapidinho e você aproveita e já liga para concorrer a esse par de ingressos do bloco da PAN para você, sorteio será na sexta-feira agora hein minerada, daqui a pouco eu tô de volta com toda a minha, meus convidados aqui já já hoje eu tô afim de incomodar se não E nós estamos de volta com o seu TV Verdade, mostrando para você que está nos assistindo em casa e para nossos nosso convidados aqui, a festa de carnaval. A nossa discussão hoje começa tendo como pano de fundo a festa de carnaval. Uma festa popular que destaca o Brasil no resto do mundo, que arrasta multidões, que gera bilhões e bilhões de reais em lucros para os seus patrocinadores, para as pessoas que estão envolvidas com ela. Mas eu quero tratar com vocês sobre um ponto aqui. Minas Gerais, uma bala perdida, e aí eu já apontei, desde já, pontuo, na verdade, desde já, os meus convidados. Você está pulando carnaval e uma bala perdida atinge você ou atinge algum ente querido. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, num bloquinho do Rio de Janeiro. Uma bala perdida atingiu o peito do garçom Samuel Ferreira Coelho, de apenas 24 anos, que trabalhava em um bar, um bar no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu morei na Tijuca, inclusive. 
né? Então, antes de, de entrar em detalhe nesse assunto, eu quero convidar toda a Minas Gerais e os meus convidados a acompanharem comigo a reportagem do VT. Põe na tela para mim. Um bloco que há 23 anos reúne famílias com crianças e idosos nas ruas da Tijuca, zona norte do Rio. Minutos depois, a alegria é interrompida pela violência. As pessoas começam a se dispersar. Enquanto o animador do bloco tenta acalmar os foliões, mais disparos são ouvidos. Era um confronto entre cerca de 15 criminosos com policiais militares. Na troca de tiros, Samuel Ferreira Coelho, de 24 anos, foi atingido no peito. Ele era garçom, estava trabalhando e morreu na hora. Uma mulher que estava no bar e dois PMs também foram baleados. As vítimas foram socorridas e não correm risco de morte. Esse carro, com 17 marcas de tiro, foi usado como escudo pelos bandidos. Dentro dele estavam duas mulheres que não se feriram. O motorista deste carro ficou no meio do fogo cruzado. Aí eu deitei na hora e começou a entrar tiro no carro inteiro. As pessoas que estavam no momento se jogaram no chão, correr para os estabelecimentos tentando se proteger de alguma forma do que estava acontecendo. Né? Guilherme é diretor do bloco que desfilava no momento do confronto. Pedi para o pessoal que estava tocando para se abaixar, para a gente poder se proteger. E depois a gente ouviu mais tiros, foi quando todo mundo correu, o bloco acabou. Todo mundo parou de tocar, tentou se esconder onde conseguia. Minas Gerais, o Samuel que morreu, estava atendendo clientes, né? Estava participando de um bloco famoso no Rio de Janeiro, que chama Nem Muda, Nem Sai de Cima. E aí eu começo a discussão com o seguinte, o carnaval é um momento de lazer, mas um momento em que os nossos brasileiros, nesse caso do Rio de Janeiro, estão morrendo. Cris, qual a sua perspectiva de um fato isolado como esse aí, de um fato pontual, na verdade não é isolado, de um fato pontual como esse aí, do ponto de vista do Cris do Morro, que tem o carnaval aí no dia a dia? Bem, na verdade eu acho, não falta lei, não falta polícia, não está faltando... Muita coisa, o que está faltando é Deus. As pessoas perderam a noção do que é Deus, o que quer matar, o que quer morrer. Você vê, o um rapaz estava ali. Não, não quero dizer que é o carnaval que trouxe isso. Sim. Porque nós discutimos isso todo o, o ano inteiro. O ano inteiro acontece mortes desse tipo. Então eu não vou jogar a culpa no carnaval. Eu vou jogar a culpa numa sociedade que está doente. Nossa sociedade hoje está precisando urgentemente se recolocar, faltando aula de sociologia nas escolas. Eu acho que as escolas estão perdendo esse fim. Eu vou pegar minha... esse gancho seu aí, vai, conclua. E que as escolas hoje, a educação hoje e as famílias estão dispersas. Infelizmente, nós só vamos ter uma sociedade que vai cada vez adoecer mais. Porque quem estava nessa festa ficou ah. doente, vai ficar com síndrome de pânico, Sim. vai ter medo de sair na rua. Nós estamos, cada dia que passa, adoecendo mais a nossa a sociedade. Carol, não estão faltando leis. E aí, eu já participei várias vezes com você aqui, Pode. que é uma, uma, uma personalidade que diz que as leis no Brasil realmente não são, não são cumpridas, não são, não são falhas. E aí, o Cris acabou de falar que não está faltando lei, não. Olha, é, eu acho que com as leis que, tem, que nós temos até agora, talvez sejam suficientes para que coisas desse tipo fossem diminuídas. O problema é que a... A lei, ela não é cumprida. Lei tem, ela não é cumprida. Pelo que eu vejo muitas pessoas aqui falando, não sou entendida dela, mas eu vou concordar com o Cris do Morro. Tá faltando um pouquinho de consciência nas pessoas, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de educação. Uma coisa que vem de berço, tá? Então, é, a gente só vai, eu só fui aprender sociologia é, dentro da faculdade. Isso não foi visto dentro da escola. A gente não pode querer cobrar do governo, a gente não pode querer cobrar também é, dos nossos policiais ou de quem seja, se a gente não ensinar desde cedo, dentro de casa. É, é aí, doutora Viviane, eu vou querer ouvir a senhora, porque realmente, até a Carol me surpreendeu agora. 
Porque a galera é brava pro Chu, quando o assunto é, é violência, Só... ela é brava pro Chu. E hoje, nessa manhã, Mas de é uma realidade, de janeiro, né? ela tá numa mansidão na área. Ela começou o ano bem calma, não, né? Não, 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 Vocês combinaram antes, né? Não, não, não é possível. Poxa. É... Doutora, é, a sociologia está fazendo tanta falta, então, assim, para a nossa comunidade, porque eu tenho Faz. outros assuntos aqui de violência, de muita violência, Faz. e eu não sei se a sociologia está fazendo tanta falta, não. Faz falta, sim, mas o que eu percebo que mais realmente impacta na vida desse sujeito é o que o Cris do Morro muito bem colocou, é o, são os princípios, a falta de Deus. É, primeiramente, você saber que está aqui no mundo para se divertir e também para poder colaborar com a diversão do outro. Mas a maneira como eles se divertem, é aí que entra o problema de tudo. Hoje em dia, ninguém sabe se divertir tomando uma Coca-Cola. Para se divertir, você tem que colocar outras coisas que geram em você o que é euforia. E qualquer tipo né, de bebida alcoólica que venha mudar quimicamente o teu cérebro, o organismo, vai provocar reações como essa. Você fica intolerante. <risos> né? Meu Deus, eu estou bem preocupado aqui, Exatamente, viu? Exatamente, pode ser. Ei, diretor, estou preocupado aqui, Gai. <risos> como diz, Eu vou ter que parar de tomar para mais que eu tomo, não é mesmo? Vai ter que parar. Ei. Porque gera é, tipos de sentimentos é, naquele que tem né, o costume de fazer os, esses tipos de bebidas alcoólicas, as drogas em si. Doutor, então vamos lá. Desculpa interromper, claro. só. Eu quero assim, fazer esse bate-bola aqui. Sim. Quem sai de casa para poder tomar sua cerveja. Para poder usar aquilo que a lei permite, ou usar aquilo, Carol, que a lei não permite, mas que ele não foi preso em flagrante, uhum. e ele não pratica crime nenhum. Que pecado que ele teve? Que erro que ele cometeu? Ele não teve nenhum, mas de, tem um ditado que diz o seguinte, é, as más conversações corrompem os bons costumes. Na verdade, isso é até um provérbio bí bíblico, Meu né? Meu cardiologista que vem trazendo isso pra gente. maconha. Pois é, então você tem que saber com quem você oh. anda. Meu cardiologista... Fuma maconha. E ainda receita, né? Chegou pra ah, mim uma é, 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 ué. Meu cardiologista. Cara campeão, um dos melhores do Brasil. Mas ele fala comigo, está ele assim, assim, na Holanda, no Uruguai. Qual que é a diferença ah, do que acontece lá e ah. o que acontece aqui? Lá eles são mais sociólogos? Eu vou é? te falar sinceramente, ah. Stanley. Eu conheço várias pessoas que são usuários de maconha e que têm sua vida social tranquila, têm sua vida social... Não estou fazendo apologia, Sim. mas também não quero justificar o erro e a maldade da pessoa em cima de uma droga. Uhum. Muitas vezes a pessoa usa uma droga para se fazer... Ela já é mal por, por natureza. Então ela quer usar aquela, aquele artifício da droga para fazer maldade para o próximo. Entendi. Ou seja, o que nós temos hoje, a, a, na década de 70, muitas pessoas bebiam, fumavam, usavam drogas, ah. mas as pessoas tinham respeito. Não se tinham tanto violência. Hoje, o que acontece? Fizeram cidades maravilhosas, asfaltadas, com luzes e tal, mas esqueceram de preparar a sociedade para viver nessa cidade bonita que fizeram. E, então tá. Então vocês estão azedando meu bucho aí de manhã a cedo. Educação, né? É, é doutor, então vamos lá. Começa em casa, primeiramente. Não é uma responsabilidade só da escola. Ela inicia em casa, a gente sempre fala isso aqui, né? Os pais são os responsáveis pela educação dos filhos e isso começa desde o desenvolvimento da criança. Doutora, eu vou discordar da senhora diretamente porque eu Sim, tenho eu amigos que perderam os pais cedo, que foram criados em orfanatos e que hoje são mestres, inclusive, em pedagogia. Mas certamente eles conseguiram colocar ali é, alguém que fosse um mentor deles. Então vamos trocar os ali pais pelo mentor? dentro do orfanato. Sim. Porque senão eu, eu vou relegar, Carol, não sei se você... Eu vou, eu vou tirar do circuito todo mundo que não tem pai e mãe. Dizem que pai é aquele que cria, e Sim. mãe é a que cria, e é realmente. Não é somente aquela que põe no mundo. É alguém, nós, todos nós precisamos de o quê? De uma referência, né, Carol? Sim. Nós precisamos de um mentor. Se alguém te alguém... chamar de cachorro, você fica nervoso, cara? Eu, dependendo da hora, eu até... Eu acho que eu elogio. Sabe por quê? Eu, eu fico muito pitbull. feliz hoje quando alguém me chama de cachorro, cara. Dependendo eu da hora, eu vou achar que eu sou... O cachorro, ele tá o dog. dois, dez níveis acima do homem. O cachorro, se você bate nele, ele te perdoa na hora. É amor incondicional, é segurança, é companheiro. Tudo que a gente tenta ser, o cachorro já é. E oh, o que falta é isso aí. Eu, então, deixa eu falar com você. Eu, o Zanoni acordou mais tarde, né? Mas tá chegando agora, eu, aqui como é tudo feito em cima da hora e, e no, no ponto, Zanon tá chegando, nós vamos mostrar já já a chegada do meu querido amigo 
Zanoni, que é sem dúvida nenhuma. Casa, quem acorda tarde, Zanoni e Manuel, é. os maiores advogados que do Brasil, tá aqui. Não, fica tomando é, é eu quero tarde. saber o seguinte: é, Zanoni. É. você estava soltando alguém da cadeia, ou, da, no melhor sentido da palavra, ou você estava em uma dessas festas maravilhosas que só Deus sabe a hora que termina? Daqui a pouquinho você vai responder, já falou, tá aí, meu querido Zanoni. Olha só, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Nós estamos na discussão aqui hoje, o Zanoni chegou agora para participar dela, vou só dar uma, uma relembrada sobre sociedade violenta, barbáries em festas, boates e no carnaval. Então, num primeiro momento, nós falamos de uma festa, Carol Lagamba, que estava acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro, Sim. que era um bloquinho e um trabalhador tomou um tiro na caixa do peito e morreu. Uhum. Só que as, aí, eu vou mudar então o cenário, eu vou para uma festa indoor, para uma festa fechada, tá certo? onde as pessoas pagam para entrar, são tecnicamente previamente selecionadas. Uma chacina deixou 14 mortos em uma festa no bairro Cajazeiras, na cidade de Fortaleza, como disse o Cris, uma das grandes e belíssimas cidades do Brasil, na madrugada de sábado. Tem material aí, diretor? Na tela agora do Verdade. Pelas ruas do bairro de Cajazeiras, as histórias dos sobreviventes. Eu escapei. Quando começou o primeiro, segundo, terceiro tiro, eu, como meu filho estava um pouquinho distante de mim, não deu para me esperar meu filho, porque se eu esperasse meu filho, eu ia ser morto. E eu corri primeiro e pedi só a Deus para proteger meu filho. As testemunhas contam que os criminosos chegaram em três carros por volta da meia-noite e meia de sábado. Lá dentro, dispararam contra as pessoas que participavam de uma festa. Apavoradas, as pessoas ainda tentaram fugir pelos telhados das casas vizinhas, mas para muita gente não adiantou. 40 minutos de tiro, eu desci do telhado e consegui, quando eu desci, a cena mais triste do mundo. Saí correndo no meio da rua, olhando corpo em corpo, para ver se seu esposo e seu filho não estão tá mortos. 40 minutos de tiro, não apareceu uma viatura, rapaz, está muito estranho essa história. A polícia acredita que o massacre foi uma provocação de um grupo criminoso contra uma facção rival. Nos muros do bairro, pichações com siglas das quadrilhas. Todas as 14 vítimas do massacre no Forró do Gago foram identificadas. Oito são mulheres. Entre elas, duas adolescentes de 15 e 17 anos. Os outros seis são homens. Entre eles está o motorista do aplicativo Uber, Natanael da Silva, de 25 anos, morto no momento em que deixava um passageiro no forró. Só inocente, né? As meninas que foram se esconder, cinco meninas, e eles foram, viram elas escondidas e na maldade mesmo mataram as coisas, cinco meninas, né? Estou discutindo violência, estou discutindo violência social. Eu gostaria muito de ouvir o Zanoni, começar por ele nessa quadra aqui do programa. Zanoni, o cara chega na porta de uma boate, eu falei primeiro de um bloquinho de carnaval no Rio, popular, na rua. Agora chega na porta de uma boate, meu irmão, e atira, assim, aleatoriamente, para matar quem quiser morrer ou quem tiver lá na, na, na lista negra, digamos assim. E quando nós fomos ver, eu vou chamar daqui a pouquinho a fala do, do governador também, Zanoni. Mas e aí? O que é que a lei diz de um episódio como esse do ponto de vista social? O, no caso aí, tem que analisar o pano de fundo. Se é acerto de contas entre organizações criminosas, que foi sugerido pela reportagem, se o pano de fundo é vingança, é tráfico de drogas. Existe uma lei hoje, que é a Lei 12.850, que trata das organizações criminosas. Nesse caso aí, é, se trata de uma chacina, o, o, não há o que se fazer. O, o, o que a, as autoridades precisam nesse caso aí é analisar o porquê isso ocorreu e tentar punir os culpados, que até agora a gente não, não vislumbrou é, é, nenhum rosto. Mas o, 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 o perigo maior é que muitas vezes nesse tipo de coisa, é uma boate, ou seja, é um, um, um lugar onde qualquer cidadão do bem frequenta o perigo de uma pessoa comum, que não tem nada a ver, uma pessoa que passa ao largo da situação, Inocentes. morreu um inocente. Inocente. Um inocente. Crianças Mas, estavam nesse local. Todos aí, estão sujeitos 
a um esse tipo de... Infelizmente, lá. hoje, tendo Ó, em vista essa violência que assola o país. Só, ô, ô Cris, morreu o filho do cara que estava lá vendendo cachorro quente, morreu. E aí, cadê a festa disso, Eu meu acabei velho? Acabei de dizer que lei não falta. Ah. E vou te dizer mais... Provavelmente, quem cometeu essa ch ch chacina já sabe todos os benefícios que vai ter da lei. Com benefícios, certeza. Benefícios, Carol? Com certeza ele já sabe o que, que ele vai ter. Então... Tá aqui os anões do meu lado que não deixam mentir. Ou seja... No caso, 30 anos. Ah, pois é, é Carol. Eu duvido anos. que Se esses cumprido, 30 né? anos vão ser cumpridos, gente. <risos> oh, a semana passada mesmo a gente estava falando não, aqui sobre os benefícios. Quantos morreram? Ah, 14. E você acha mesmo que juntando 14. todo mundo aqui, assim, eles vão colocar 30, 60 anos? Eu nunca vi ninguém morrer dentro da cadeia Tem governador por, por, por velhice lá dentro. dentro. Pois é, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu já chamo a doutora já. Morreram 14 pessoas, crianças estavam frequentando esse local, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a minha praia, né, Zanani, diz que não pode. E aí, vocês estão falando que tem lei e ninguém obedece a lei? A vítima também não obedece? Doutora, e aí? É, aí Nós estamos falando de gente que tem família, que tem pai, governo, que tem mãe, que é aí, aí essa hora cobra da lei, né? Hum. Você bem disse, é um local onde não se deveria estar crianças. E acontece tudo isso, nos deparamos com tamanha violência. E certamente, gente, esse que cometeu isso, ele estava respaldado. Né? Eu já sabia, eu já sei que não vai dar nada para mim mesmo, né? eu vou continuar fazendo. É um comportamento reforçado. Mas, Viviane, por exemplo, se está falando que é proibido entrar menor de 18 anos, porque a lei já prevê que isso pode acontecer. Sim. Não, não, não né, doutor? Isso. E o pai e a mãe, nesse caso... Eles, eles respeitaram a lei Exatamente. e colocaram seus filhos em perigo. Eu vou só fazer uma correção aqui, Cris. Quem Como? faleceu nesse episódio foi o pai do, do menino. Foi o rapaz que fazia o cachorro quente. Mas tinha o menor, filho, tinha uma de 15 o filho anos dele morreu. Morreu, é, morreu. Se fez de morto, é. viu, Carol? Pra poder Nossa. se ver livre do problema. Eu só quero dizer pra vocês o seguinte. É, eu não concordo com vocês. Aí eu deveria ser o mediador, mas vou entrar nessa discussão. Eu não concordo com vocês que a lei no Brasil ela é adequada, porque nós temos uma lei, como disse o Sanone, é, doutora, que vai, vai até 30 anos para um assassino desse, vezes 14, que seria a variação de pena para cada um, então daria, nós estaríamos falando aí de quase 400 anos de cadeia e o cara vai sair com 10, 10. ou 8 muito, né não, Carol? Recebendo Bom. pensão, recebendo auxílio moradia, auxílio não sei o que, um montão de coisa aí que a gente não falou de 30 não benefícios. Não tem nada disso? 30 benefícios. É coisa que não é auxílio moradia. Ai, que seja, é. mas 30 mas auxílios caso, diferentes. O, 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 nós temos o exemplo do Coronel Biratã, o saudoso Coronel Biratã, que capitaneou, é, 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 que na verdade que... Ele que arquitetou toda a invasão ao Canandiru, nós tivemos 111 mortes e a maior condenação que nós temos no Brasil, que passou de 600 anos, é do Ubiratã, que acabou sendo é, é, falecendo depois no, numa situação que não tinha nada a ver com os 111 mortes do Carandiru. Então é isso que a Carol falou, é, é, isso passa um, um pouco distante da, da realidade do direito penal. Poder se ia falar até em continuidade delitiva, ou seja, praticou 14 crimes, responderia por um, um só homicídio com, um acre, com alguns acréscimos da lei. Mas se aplicarmos ali o concurso material, seriam 14 homicídios e cada homicídio com a pena de 12 a 30 anos. Então deixa eu fazer uma puxada aqui, doutora, para a senhora. Sim. É, o preso tomou essa condenação que o Zanoni falou. Tem é o coronel o... da PM, da PM, de São Paulo, o da Biratã. Rota. O Biratã, né? Ou o Biratã, seja, sim. Tem, né? Ô, patente coronel. alta. Volta, patente coronel. Alta. Bota aí. <risos> Gatilha, essa Está aí, imortalizado na música do Sepultura, que retrata o massacre do Carandiru. Eu só quero Sim. perguntar para o doutor o seguinte, doutora, pegamos o cara, viu, Cris? Pegamos os caras, prendemos os caras, Sim. estão recebendo tudo que a lei determina. Aí eu pergunto para a senhora, o que, re, o que eles estão recebendo a título de... Me dá uma palavra, Zanoni. Benefícios. De, de, não, de ensinamentos dentro da... da para evitar que ele faça novamente o crime disciplina. É, enfim, uma palavra que generalizasse tudo isso, não está dando certo não, porque o número de reincidentes aqui no Brasil é enorme. É a família que está faltando de novo? É Deus que está faltando de novo? Não, não tem dado certo mesmo, é o que nós estamos vendo, vivenciando, né? A todo momento. Ressocialização, doutora, me fala meu diretor aqui isso pontualmente. Isso aí. O que que acontece? Inclusive, nós tivemos aqui um programa passado, né? De segunda-feira, uma juíza que estava conosco, nós estávamos falando sobre essa violência contra a mulher, 
E é exatamente aquilo que ela colocou. Nós nos preocupamos em prender esse criminal, mas e como é que ele está sendo tratado? E a, a educação, a ressociabilização, como tem sido feita? Porque ele entra com um crime, vamos dizer, menor, que isso não é da minha área, não é da minha competência, mas lá dentro ele sai um bandido profissionalizado. Mas, mas isso vai acontecer. Que gente, delícia, o caminho é esse mesmo, sabe por quê? É. Porque eu, eu, eu acredito... Vocês tomaram meu Rivotril. Eu, 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 eu acredito que a sociologia faz, fa, faz falta mesmo. Por quê? Entra nisso o camarada aí, entrou, sabe? matou, cometeu um crime bárbaro desse. Ele te, a vida dele tem que ir diretamente para a justiça. Mas a, a parte social tem que descobrir o que, que tem naquela família que pode estar gerando outros bandidos. E não acontece isso. O que é você resultado. vê é que a reincidência existe ah. e da reincidência, cada família que tem um preso, infelizmente, vai vindo outro preso. Por quê? Porque não é feito um trabalho social nessa não, casa. Adorei, Mas adorei. No, no, eu Vou te pegar agora pela perna, tá, Eu galera? concordo com o que foi dito aqui agora. Vocês combinaram esse e, programa não, 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 não. Por quê? Porque em programas pretéritos, é, nós discutimos aqui, até com, com você, em Stanley, a questão da ressocialização e dos sistemas prisionais. Sim. E tinha uma participante aqui que estava defendendo o sistema paquiano, ou seja, as APACs. O mundo todo chegou à conclusão de que, a o... Vaz, Isso, de que a ociosidade foi o que acabou de ser dito aí. Ela, ela não ressocializa ninguém. Então, nós, a APAC, ela tem como pilar central a laborterapia, ou seja, a ressocialização através do trabalho. O sujeito entra lá, ele aprende a ser pedreiro, eletricista, ele aprende um ofício. Ele entra, muitas vezes, não sabe fazer nada, mas sai de lá um homem e tem essas diretrizes, alguns paradigmas, por exemplo, o... o, 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 o o que a família representa para o cidadão, para a pessoa, para o ser humano? O que é família? Essa célula mater, isso ele aprende na PAC. Tanto que sem a família, ele não, sem a presença e a participação da família, nenhum egresso, nenhum preso, ele vai para o sistema paquiano. Mas isso o é Bruno ótimo. só foi para Santa Luzia justamente por quê? Porque a esposa mudou-se para lá. Sim, mas isso é ótimo, é de grande valia, sim, essa interação né, do trabalho, isso é bom, isso gera aspectos psicológicos saudáveis. Mas voltando para aquilo que o Cris colocou aqui, nós temos que pensar no contexto familiar desse sujeito. Por exemplo, eu, até, eu tenho uma mãe que ela perdeu o filho com 19 anos agora em tráfico de drogas. Ele acabou de ser morto, nove tiros, e ela foi chamada até esse local. Chegando lá, ela foi tentar se aproximar do filho, chorando com aquele desespero todo de mãe. E o que, que os policiais que estavam presentes fizeram? Trataram ela como se ela também fosse uma bandida. Ou seja, nós estamos falando no todo, é preciso ter esse olhar, essa sociologia, esse cuidado, esse contexto é, humanizado, nós precisamos de ter sim. Chega, chega, dá vontade eu, de eu matar? Sei que você fica dá. Eu não estou nessa é. que você fica dando, mas deixa eu, eu te falar por quê. É, eu estou tive... quase mandando vocês matar uma barraquinha. Não, não, vocês têm que morar numa rua. Não, 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 eu conversei com, com um jovem. Nós combinamos. Eu conversei com um jovem. Eu, eu conversei com um jovem e ele me disse o seguinte. Que é um livro que eu estou escrevendo, são Mães Derrotadas. Hum. E ele falou assim, a, essa mulher teve cinco filhos e três deles estão presos. O menorzinho virou para mim e falou assim, Cris, eu gosto quando minha mãe vai visitar meus irmãos na cadeia, no presídio. Eu falei, mas por quê? Porque é o único dia que ela faz uma comida gostosa que vai levar para eles. Esse menino Olha que ficou só. solto, Nossa. ele não tem a comida gostosa a sonora que a mãe faz com os presos, pô. Uma trilha sonora bem romântica. É exatamente assim. E a vida dessa mãe que eu atendo não, parou. Não, doutora, ela pera, tem trilha sonora filhos. aí, Tiago. Trilha sonora para o momento, momento <risos> família, né? Não, não, mas aí tanto, 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 igual o tubarão. Olha, Olha eu lá. trabalhei com uma menina, eu trabalhei com uma menina que passou, que ela tinha um primo nessa situação e a tia dela, assim, esqueceu do resto da família. Deixou esse menino várias vezes traficando dentro de casa, foi polícia buscar, toda a família correndo risco, porque querendo ou não, é são de origem mais simples, então colocou em risco essa amiga minha, com o filhinho dela, com a irmãzinha dela, e, é, e aconteceu a mesma coisa, a tia não tá nem aí pro resto da família, só faz a comidinha gostosinha no dia que é pra levar oh, pro presídio é lá pro bonitão. É porque o tende a voltar Entendeu? por aquele que é mais pergunta. fraco, aquele que é o doente, aquele que é o patinho ah, feio da tenho, família. Eu tenho uma pergunta, é, é uma pena. Eu tenho uma pergunta ah, aqui, Deus que era pra Carol, mas eu vou passar pros quatro e responder, por favor. <risos> Carol. A pergunta é a seguinte, vocês estão aí no, no TV Verdade discutindo a violência, violência, gangue pra lá, gangue pra cá, mas na verdade no Ceará, que vocês estão falando agora, quem morreu foram inocentes. Exato. Então, peraí, 
qual é a operação que se faz, qual é a leitura que a gente faz agora, nesse momento aqui do TV Verdade, pontuando a absoluta falta de segurança que os inocentes, os honestos têm quando saem para rua, seja porque a guerra é de facção, seja porque um louco fez um drogado, enfim. A pergunta para você é essa. Nós devemos continuar saindo de casa para poder nos divertir? Olha, eu vou continuar Começa saindo... Começa com a Carol e vamos fazer a volta. Com... Vou continuar saindo de casa para me divertir, sim, tá? Lugar de bandido é preso, não é nas ruas. Então eu não vou me prender dentro de casa por conta desses bandidinhos daí, não. Não, não e não mesmo. Doutora? <risos> Eu costumo escolher os lugares, eu não gosto de lugares muito tumultuados e eu, eu escolho porque primeiro que eu saio só em família, né? É, com os filhos, marido e tudo mais. Então eu tenho esse critério Entendi. de escolher os lugares. Tô Mesmo pensando. assim, nós ainda corremos o risco, porque em um restaurante você pode ter ali uma pessoa que você não vem com a estrela na testa. Né? Ele pode ter algum distúrbio, ele pode estar provido aí de algum comportamento que é. venha aí, a ocasionar sempre, isso. É isso que eu não concordo. É. Cima dos é isso que eu não concordo. Sempre tem um motivo pelo qual o bandido é assim. Ah, ele tem algum distúrbio. Não, gente, ele é ruim mesmo. <risos> ele é ruim. Eu queria dizer, ele é ruim mesmo. Discordo, é pelo amor de Deus, da, da, não, da cara. Não, pelo amor de Deus. Ele não é só ruim. Não, eu vou falar é o seguinte. Ordinário. Primeiro, eu vou numa festa popular. Você quer trilha não, sonora ou não? Não, não quero não. Vou <risos> Não, não, não. As pessoas estão com tanta necessidade de diversão que ah. o cara chega num, num evento popular de rua, ele não quer saber se aquele evento é legalizado, Sim. se aquele evento está com todas as normas de segurança, de bombeiro, Sim. de polícia militar, se aquele evento está devidamente liberado para acontecer. O que que está ali? Porque evento que não tem liberação, meu amigo, é isso aí. É, aqui, o, o Zanoni, a pergunta está na mesa, velho. Estamos errados. É para sair, Zanone. não é para sair. <risos> e se sair, já acende uma vela de uma eu, vez para o anjo da guarda, Miguel? Eu Miguel. concordo um pouco. Tendo em vista essa é, violência desenfreada que nós assistimos diuturnamente, inclusive na tela do TV Verdade, eu concordo tá com aí, a doutora, ó. eu sou seletivo, eu escolho os lugares. A... Aquilo que foi dito ali de que a pessoa é ruim, é má, para essa pessoa existe cadeia, existe pena, existe direito penal. Uhum. Uma coisa que absolutamente tem que ser afastada, esse sentimento de todo cidadão brasileiro, é o sentimento da impunidade. Meu amigo, olhe para cá, preste atenção no que você está ouvindo. O nosso país não é um país da impunidade. O nosso sistema prisional está abarrotado de presos, mas cabe mais um. Tá? Não, 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 mas, mas cabe mais um. Então não, não venha com essa hipocrisia não, 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 de justi... falar que, que sujeito comete crime no Brasil e nada acontece. Está acontecendo da presidência até a, 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 o baixo escalão. Oremos. Até a, a, ao servente, até o, 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 o agricultor. Vou, vou ter que discordar com você um pouco, Zanotti. Mas então deixa eu te dar motivo para você discordar dele. Porque falar do quintal dos outros é fácil, viu, galera? Viu, doutor? Falar do quintal dos outros é fácil. O problema é quando um trabalhador mineiro morre na porta de uma boate aqui em BH, no bairro Prado. A senhora iria num ba... Eu vou para fazer a pergunta para todo mundo, viu, Cris? Mas a senhora iria, já que abriu o precedente, a senhora iria numa, num restaurante no bairro Prado? Um restaurante, sim, com certeza. E aí no baile funk a senhora não iria? Não é o meu, o meu costume, eu não tenho esse hábito. Você não iria? Eu frequento o Prado. Gente, eu trabalhei no Prado e eu já fui em baile funk, sim, tá? Então eu iria sim. Zanoni? Eu frequento o Prado. É, e eu o cara frequento tá vários lá. restaurantes, vários bares. No, no... Então, então, deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive, eu, tenho, eu não tenho imagens, mas eu tenho testemunha, prova testemunhal de que Vossa Excelência foi visto num sambão lá no Prado. Na Lagoinha, na verdade. Na Lagoinha. Você tava lá. Na Lagoinha. Você e foi samba, visto. Samba de boa qualidade. Pois é, então deixa eu agora fazendo até um, um recorte nisso. Nós estamos andando, hein? Pois é, deixa eu fazer um recorte. Não, aqui nós temos um X9 estamos que tá vigiar, pesado. Sendo eu quero viado. só mostrar. Tem material também dessa morte aqui, né, o diretor? Então vamos ver para que os quatro possam mensurar. Vocês acompanharam largamente na programação da TV Alterosa, mas a morte de um rapaz trabalhador em frente à boate noturna, a casa noturna City Hall, no bairro Prado, aqui na capital dos mineiros. Vamos ver. O crime aconteceu na porta dessa boate. Segundo testemunhas, uma briga teria começado dentro da danceteria, onde acontecia um baile funk. 
Um dos envolvidos na confusão, um homem de 28 anos, saiu da casa noturna, mas foi perseguido, baleado e morto do lado de fora. Os tiros também acertaram esse jovem de 20 anos e o pai dele, Sani Souza Silva, de 44, que foi atingido por estilhaços. Felipe Henrique Silva, de 20 anos, trabalhava com o pai há pelo menos 5 anos. Segundo os familiares, ele sonhava em ser médico veterinário e já estava se programando para prestar vestibular. Sani foi levado para o Hospital João 23, mas já recebeu alta. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte. Nós estamos aguardando justiça, não só do homem, mas a justiça de Deus também. E com certeza ele vai ser achado, porque todo mundo hoje já está com as câmeras procurando esse cara. E a gente já sabe mais ao menos o local onde ele mora. Tem que pôr rápido, vou até ficar de camarote aqui, do Zanoni com a Carol, depois eu coloco a doutora com, com o meu Cris. Zanoni, que lei que a família pode esperar? Ué, o Código Penal, artigo 121, combinado ah. com o artigo 14, tentativa de homicídio. Agora, não, ele morreu, eu, eu, quero, eu quero saber, hoje, eu quero saber. Quarta-feira hoje, então, mas tenta... ontem, rapaz, homicídio consumado. Ontem. consumado. Ok, agora, houve uma perseguição... Ou seja, não perseguiu ninguém, perseguiu o rapaz determinado, tem de se analisar o porquê. Nada é por acaso. Se houve essa perseguição, existe um pano de fundo, existe um fato por trás disso tudo. Nós temos de descortinar Bala isso tudo. Bala perdida, Zanon. Bala perdida, me fala meu diretor aqui. Analisa sobre esse ponto de vista. Qual lei, qual justiça essa família vai poder receber? Se for bala, bala perdida aí, Esse só se for para processar aí o município de Belo Horizonte. Que aí qualquer um de nós poderia ter sido vítima disso. Mas, segundo é, é, eu, eu, eu percebi da reportagem, houve uma perseguição. Ninguém persegue alguém gratuitamente. Tem uma finalidade. É para furtar, é para roubar, é para estuprar, é para matar. Tem uma finalidade. Pô, tanta gente não perseguiu o pai, não perseguiu ninguém. Perseguiu só o menino que morreu. Então... Tem, a, a, com certeza está numa delegacia, é uma especializada, não é uma delegacia distrital hum. e a homicídios vai investigar a fundo isso. Carol. Olha só, que o ping, olha o ping-pong aqui. Ah. Não, a doutora aqui já está tá impaciente, ela está coçando. Só olha ah, para mim, gente. Tá ela aqui, já está é, tá nervosa. É. Vamos lá. É, eu só queria voltar um pouquinho naquele assunto que o Zanoni tinha falado sobre esse sentimento de impunidade que nós temos aqui no Brasil, né? É, que sempre cabe mais uma cadeia. Acredito, gostei de você ter falado isso. Mas esse sentimento de impunidade, ele existe porque a gente não vê a punição sendo cumprida da maneira como deveria ser feita. Matou? Vai pra cadeia e vai ficar os 30 anos sem nenhum benefício igual é normalmente. E outra coisa, essa questão de ressocializar. Acredito na ressocialização dos presos que querem sim se curar, por assim dizer, né? Que não cometeram crimes tão pesados. Só que o negócio é o seguinte, eu acho que todo mundo está jogando muita responsabilidade desse tipo de coisa nos ombros do poder público e não estão olhando para dentro é. de casa. Esse é o principal fato, todo mundo está jogando demais essa carga querendo que o poder público resolva os problemas. Gente, vocês não têm que uhum. jogar essa responsabilidade para o outro, não. Olha para o seu próprio umbigo, Mas é é. olha para dentro né? da sua casa. Mas eu quero azedar, eu quero azedar é para a doutora Viviane a conversa. Olha. Pegando o seu gancho aí, <risos> coloca para a doutora Viviane e para o Cris ver qual foi a manifestação do poder público. Olha só o que o governador do Ceará, que teve 14 mortos mais 11, salvo meu engano, nesse final de semana, olha o que o governador do Ceará, poder público, falou para a imprensa em geral, para a sociedade. Coloca na tela. O tráfico e essas facções começaram no Rio e em São Paulo, se espalharam pelo Brasil inteiro. E isso é uma briga de território. Isso é um negócio ilícito que precisa ter aí toda uma ação integrada e o governo federal tem que cumprir o seu papel. Nós não produzimos arma no Ceará, nós não produzimos droga no Ceará, nós não produzimos armas pesadas no Brasil. Essas armas estão entrando no nosso país. Doutora. É, ele conota exatamente o que é o ser humano, né? A culpa um não covarde, é minha, né? a culpa não é minha, a culpa é do outro, não, não é do meu estado, né? não é da minha gestão. Essa, isso vem, essa é, decepção toda, essa criminalização toda, ela vem do Rio, vem de São Paulo, mas jamais daqui. É, e exatamente assim que é o ser humano. Ele tem a dificuldade de assumir aquilo que realmente ele faz, aquilo que realmente ele, né, ele atua aí diante da criminalização e tudo mais. Eu tô confuso. Eu tô confuso. Sabe por quê? 
que eu vou dizer porque eu estou confuso, Cris? Porque nós estamos falando de alguém que atirou a êxodo, no meio da rua. Ainda que um fosse o objetivo, outros dois morreram. Então, um, na, na, viu, Cris? Um, na opinião do Zanoni, e uma das mais abalizadas do Brasil, é, um morreu pelo homicídio, o outro, é Deus foi, infelizmente, deu errado. Para eles. Chegou a hora deles morrer. O problema é quando os presos se matam dentro da cadeia. Eu quero saber quem é que deixou a arma entrar. Foi a falta de Deus, foi a falta da sociologia, foi a ausência de família ou foi o raio que os parta? É, por exemplo, o governador falou muito bem que o crime começou em Rio Você, São falou Paulo. Falou muito bem. Só que ele esqueceu que quem muito morreu bem, foi o pessoal do estado dele. Tá. Quem morreu foi, foi o cara do Ceará. É. Quem matou foi o cara do Ceará. Meu amigo, você tem que tomar vergonha na sua cara, meu brother. Porque você não está conseguindo cuidar do seu estado, está jogando no um estado no outro. Então no Rio morre gente também. Mas aí, você foi eleito para cuidar do seu estado e você não está cuidando. Agora, quando morre preso dentro da cadeia, hum. a culpa não é da sociologia, a culpa não é de, 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 da família, a culpa é da omissão de alguém que tinha que cuidar. E aí, por exemplo, se está entrando arma dentro de presídio, imagina a rua. Deus me livre. Pois é, eu quero pedir licença ao meu querido Ricardo Carlini, que é o dono desse, dessa cadeira que está aqui. Mas eu, o Thiago, está tá no comando lá da, da minha direção de som. Eu, no, te, no, no Alterosa Alerta, quando acontece morte de preso assim, eu tenho uma trilha sonora que eu gostaria de dividir com toda a Minas Gerais. Entendeu? É, e aí, as redes sociais que vão dizer se realmente a minha trilha sonora está tão ruim. Quando morre bandido em Minas Gerais, ou, enfim, quando morre bandido, Thiago, qual que é a minha, minha música? Delícia, delícia. <risos> Sabe por quê, velho? Porque na minha opinião, Carol... Menos um problema. Se, se aquele cara não puxa mais gatilho. Não. Se, é. Aquele não. Engasgou. Mas, mas aquele, Agora não, a aquele não traz mais, não traz mais problema. Ah. Mas a gente esquece que aquele lá na casa dele, isso é um ninho de formigueiro. Sim. Fica os óvulos. E aí, quem tá dentro daquela casa, se morrer um... Pode ter certeza, vai vir 5, 6, 4, 4. Não acabou com a criminalidade, mas acabou com o criminoso. É, eu discordo, mas, ó, eu não, não há que se falar é. É, 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 nesse tipo de, fazer esse tipo de apologia, principalmente com essa brincadeira que é uma delícia. Não, isso é um problema, é um problema, <risos> problema, é um problema sério, é um problema de toda a sociedade. Primeiro, porque qualquer, qualquer um de nós está sujeito a entrar no sistema penitenciário. Eu não vou citar aqui o local, Sim. o instante. Mas, por conta disso, é, em determinado estado da federação aqui no Brasil, o sujeito foi preso por não pagar pensão alimentícia. Entendi. E ele foi recolhido na sexta, ficou ali a sexta, sábado e domingo. Houve uma rebelião. Os presos que se rebelaram naquele motim acorreram até a cela onde estava esse moço, trabalhador, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, assinada numa, numa, numa empresa. E ele foi morto. Não pagou Tanto, pensão. Não, não pagou por conta pensão. de pensão. Então, qualquer cidadão, Faz até um pouco jeito. tempo atrás, por alienação fiduciária, ou seja, você comprava o seu carro e, 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 em grandes prestações, em, em várias prestações, numa alienação fiduciária. Se você deixasse de pagar e, e o banco não conseguisse apreender... Você, como depositário infiel... Do... Convertia em ação de depósito? Convertia em ação de depósito e, consequentemente... Você era depositário infiel. Você era declarado depositário infiel e, por prisão civil, você era recolhido ao cárcere. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal mudou esse posicionamento. Mas, até pouco tempo atrás, o cidadão que estava devendo uma prestação do carro também era recolhido ao cárcere. O... Qualquer cidadão pode ser recolhido. Se o sujeito é morto lá dentro da cela, lá dentro da cela... Toda a sociedade paga isso. Você, Carol, paga. Porque nós, o Estado, claro, tem de indenizar a família do preso. É, em homenagem a vocês, Anônia, eu vou, eu vou fazer a minha culpa aqui. Eu vou retirar a música que eu <risos> coloquei antes. Mas eu tenho uma outra. Tiago. <risos> Cris, o Zanoni tá falando, acabou de dar um exemplo, que o cara morreu matado. Morreu matado, viu, doutor? Dentro da cadeia, porque ele ficou, ele, ele é um infrator da lei, ele deixou de cumprir uma determinação judicial, que é a, a, o pagamento da pensão alimentícia. Esse cara morreu dentro da cadeia, ok? okay. O cara que estava fazendo cachorro quente no Ceará, o cara que estava fazendo cachorro quente aqui em BH, morreram também, véio, sem dever nada para ninguém. Eu pergunto para você, é para eu continuar saindo de casa para festa ou não? Alô, alô, um, dois, Olha, três. eu acredito que... 
independente de qualquer situação, qualquer morte por violência, ela não está certa. Independente se o cara morreu pagando lá dentro da cadeia, se ele já está preso, nós não estamos aqui dizendo que o cara tem que ficar 30 anos, se ele está lá recolhido, ele já está lá pagando só, 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 a sua prisão. Se o cara está trabalhando e foi morto, cabe sim ao Estado agora dar conta de quem matou. Não é que não é, não é, eu não posso justificar um erro em cima do outro. O Estado ele tem que dar conta de quem matou. Como eu achei que seu comentário foi muito nervoso, eu quero ouvir a doutora agora aqui, mais light, viu, Alain? Você quer ver? Doutora, vamos lá. É, morre dentro da cadeia devendo pensão, morre dentro do lado de fora da cadeia trabalhando, morre no Ceará sem ter culpa de cartório nenhum, morre criança, morre tudo. Doutora, qual é o problema da sociedade brasileira? Eu gostei muito da fala, né? Tá do Zanoni. Até entrar na, na resposta ela entra aí, né? Com certeza. <risos> e eu vou pegar um pouquinho do que ele disse e quero ir um pouco além. Ninguém nasce bandido. As pessoas se tornam pela sociedade em que elas convivem. Castro nós não nas... da senhora, né? nós não nascemos bandido. A nossa índole não vem disso. Tudo bem que você está inserido ali dentro de uma casa onde você vai desenvolver esses tipos de comportamentos, porque a nossa casa ela é o reflexo da nossa vida. Então aquilo que... e, e dentro de uma casa tem um bandido e as outras pessoas que não são. Então depende muito daquilo que você constrói como internalização sua. Então, dentro disso, esse é um problema da sociedade? Sim, são vários fatores que implicam. Carol, o crime, di, diante dessa fala do doutor agora, o crime está banalizado, a punição está banalizada, que eu vou entrar no assunto aqui agora de armas de, de pressão, tá, Zanoni? Pergunta a você, tá, Cris? Armas de pressão. Em BH, o crime está banalizado? Eu acho que sim. Eu acredito que o crime está... Como ele está fácil de cometer e como não tem a punição adequada para cada tipo de crime, então ela foi sim banalizada. Uma vida não tem mais valor, entendeu? Então foi sim banalizado a criminalidade. Então vamos trazer agora a discussão justamente esse ponto. Aqui em Belo Horizonte, vários relatos chegam para nós de pessoas atingidas por arma né, de pressão, disparos de arma de pressão aqui na região central de BH. Eu vou pedir a você que está em casa para acompanhar conosco a matéria e depois a discussão dos especialistas aqui. Roda para mim. Parece uma pistola de verdade, é movida a pressão de ar e pode mandar a munição, essas pequenas esferas de plástico, a uma velocidade de até 360 km por hora. A prática dela é inteiramente esporte em locais fechados. Que distância que ela pode atingir com a velocidade do tiro? Olha, com precisão, até 20 metros você tem uma ótima precisão. Mas, considerando o vento e outros fatores que podem atrapalhar no tiro, até uns 50 metros você acerta seu alvo. O problema é que tem gente se machucando por causa desse brinquedinho. Esse outro estudante, que também não terá a identidade revelada, recebeu um disparo no braço quando esperava o ônibus à noite ao voltar do trabalho. Eu senti uma dor no braço, como se um estilingue com uma pedra tivesse atingido, né? Aí quando eu fui olhar, começou a ficar roxo, começou a ficar vermelho. O estudante foi atingido quando estava aqui nesse ponto de ônibus, na Rua da Bahia, em frente à Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Ele ainda não sabe de onde partiu o disparo, se foi de algum carro que passava no momento ou se de algum apartamento aqui do entorno. A região é a mesma, onde uma outra vítima relatou nas redes sociais também ter sido atingida. A moça contou que foi surpreendida na mesma Rua da Bahia e postou fotos do disparo que pegou na perna dela. Entre os comentários indignados sobre a situação, outros relatos de pessoas que também foram atingidas no meio da rua em regiões como a Savassi. Isso não é uma brincadeira. Então é muito importante os pais se aterem com isso. Se for uma adolescente, procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica conversar com esse adolescente e mostrar para ele que existem normas, que existem regras, as quais os pais devem ser oriundos disso e também o Estado. A PM alerta para a importância das vítimas registrarem boletim de ocorrência e para o fato de que o que para alguns pode parecer uma brincadeira da cadeia. Qualquer instrumento né, de menor potencial ofensivo ou que a gente considera não letal, ele pode se tornar letal se utilizado da maneira incorreta. Né? Se, se utilizado, por exemplo, próximo à face, ela pode cegar a pessoa, né, se pegar no olho. O que, que pode acontecer com essa pessoa? É, se for em flagrante, ela vai ser presa né, por lesão corporal. Ela pode pegar uma pena de até um ano. Pena de até um ano. Eu quero fazer uma pergunta 
que ela é quase acadêmica, viu? Eu vou deixar usar o nome por último isso aí. Carol, se a pessoa toma um tiro desse de arma de pressão, se desequilibra, bate a cabeça no chão e morre de traumatismo craniano, ela foi assassinada? Não, bem falou, lesão corporal, só um aninho de cadeia, ah, quase um aninho de cadeia, né? Olha só que ironia, você pode perder o um olho, você pode morrer dessa, dessa fatalidade, Sim. igual você falou, mas não, mas aí a pessoa pega só quase um ano, tá tudo certo, tá certo. Perder um olho, perder mas sua visão. Isso, ai, gente. Mas por quê? Não, mas peraí, e se não for é pai, mãe, parteira. Mas peraí, e se não for eu adolescente? Vou... E se for um homem já feito? Exatamente. Eu vou, eu vou. Doutora, assassinou, ele morreu assassinado, sim ou não? Sim, olha. Morreu assassinado. Morreu assassinado, claro. Cris não morreu, ele morreu assassinado, sim ou não? Ah. Ele tomou um tiro de arma de brinquedo aí, arma de pressão, não caiu, não bateu com a cabeça e a deu trauma motivo. Ele foi assassinado, sim ou não? Não, não foi assassinado, não. Então agora vocês vão ver a pedrada. Como é que é? Foi assassinado. Não. Gente, eu, ele tomou o meu Rivotril. Não, tá Carol, certinho. Ele tomou o meu tá certinho, Cris. Não foi assassinado, tá não. Tá certinho, até que enfim, porque... Desculpa, gente, não foi é, é Não, ele coisa. tava remoendo aqui já. Eu tava passando mal aqui mesmo. Primeira eu coisa, pego um tumbou... a, aquilo que bateu no braço e deu aquela equimose, aquele eritema, que beirou a escoriação, aquilo sim é uma lesão corporal leve que chega até um ano. Naquele caso que o Stanley falou aqui agora, você telespectador, que ele tomou o tiro, se desequilibrou, bateu a cabeça e morreu, não tinha o dolo de matar, mas morreu, não morreu? Lesão corporal seguida de morte. Apenas chega a 12 anos, não é um, não. Não é um ano. E perdeu o olho... Ah, 12 anos tá bom, né? Perdeu o olho, apenas chega a 8, lesão corporal gravíssima, gravíssima. Por isso que é morte. Então, ou seja, o sujeito perdeu a visão, mas não é homicídio, não existe o dolo, o ânimos necande, a, 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 aquela volição Mãe de terminar. Não, é... Necande. Ânimos necande. O dolo ah, homicida. Dolo. Então, outra coisa. O, esse tipo de iSoft que está muito em voga, não é mais o brinquedo, porque o brinquedo, a lei 10.826, para que o telespectador do TV Verdade se entere da legislação, essa lei 10.826 é de 2003, todo mundo votou naquele plebiscito, era o presidente Lula, é o Estatuto de Desarmamento. Ele tirou o brinquedo, mas nesse caso é o simulacro. Podem analisar que só é vendido com a ponta, ou seja, o cano, tem de estar na, nas cores amarelo ou laranjado e... Além disso, só pode ser manuseado com o óculos e quando a gente compra, eu já comprei isso daí inclusive, ele vem com o um óculos de proteção para os dois, para os dois e é só maior, vendido para maior de 18 anos. Tem aprovação do Inmetro e tudo mais, esses brinquedos? Sim, é fiscalizado. Mas isso aí, e aí o Bodoc, que tem o mesmo efeito? Mas nós vamos Você pega o Bodoc assunto. tudo. <risos> Viu, diretor? Vamos tratar desse assunto num, num TV Verdade Oportuno aí. Gostei Armas de brinquedo estão matando. Gostei do Bodoc. Vamos, vamos chegar na nossa rodada final aqui então, Carol? Passagem. Nós falamos hoje sobre sociedade violenta, já despedindo do seu, do seu telespectador. Falamos de sociedade violenta, das barbares em festas, boates e carnaval. A sua dica de modelo internacional para esses dias que estão chegando aí do Carnaval aqui em BH. Bom, gente, dica de quem já teve até que correr de bomba em aeroporto, tá? Tem, <risos> exatamente. Tem vezes que, infelizmente, mesmo a gente selecionando os locais que a gente considera mais seguros, pode acontecer alguma fatalidade, né? Então é sempre redobrar a atenção, prestar atenção nas companhias... Cuidado para não exagerar nem álcool e nem com as amizades erradas, tá bom? Então, até o próximo dia. Um beijo para vocês e fica aqui o meu até logo. Doutora, suas considerações, tendo como resposta de fundo também, essa, qual a sua dica aí para um bom arremate de festa? Eu acho que os pais devem ficar muito atentos agora, principalmente nessa época aí de carnaval, né? Que redobra a ansiedade da criançada, querendo pular nos bloquinhos. Eu acho que você deve sim educá-los, estar sempre juntos, evitar lugares com muita aglomeração de pessoas. Eu acho que isso é importante também. E para a vida toda, gente, você que é pai de adolescente, principalmente, você tem que ficar atento àquilo que o seu filho está vendo dentro de casa. Tem filhos que ficam lá horas nos joguinhos, onde ensina o quê, gente? A matar o tempo. O tempo inteiro isso incita a violência na criança. Então fique muito atento. Muito obrigada, foi muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Um abraço. Dicas de Cris do Morro para as festas de carnaval aí, Cris. Olha, gente, toma cuidado que Bin Laden chegou no inferno achando que ele era rei da maldade. Aí viu a bandeira do Brasil e viu um brasileiro lá. Então toma cuidado. E vou falar para você, não quer passar por isso? 
Eu queria te conselhar também, tira um momento. Hoje nós temos culto à noite, vai na igreja. Tem pessoas que só pensam em divertir, mas não pensam em buscar Deus para nada. Queria mandar um abraço para todos e dizer para vocês, um Brasil onde você tem um ministro da Justiça sendo hostilizado, você quer que a lei seja respeitada? Como? Zanoni, festas, barbares oh, e outras cositas oh, mais. É, vou me direcionar ao telespectador dizendo o seguinte, para acabar, pelo menos para mitigar essa violência avassaladora, o problema é política pública. É deixar a criança na creche o dia inteiro, tirar o menor da rua e deixar na escola o dia inteiro, dois turnos, porque o homem, lembremos-nos, o homem é fruto do meio. A gente se espelha em quem está mais perto. A criança, ela vai externar as cinco personalidades que ela convive de o tour na mente. E mais uma vez, lembremos-nos, o Brasil não é o país da impunidade. Um abraço e bom carnaval a todos. Pois é, Minas Gerais está aí, a gente vai chegando ao final de mais esse TV Verdade. Só queria lembrar vocês do nosso sorteio que está aí, ó. O sorteio vai ser sexta-feira agora, par de ingressos para Bloco da Pan, o Bloco da Pan com Ludmilla e Pablo Vittar, dia 10 de fevereiro, que é sábado de carnaval agora, às 19 horas, na Esplanada do Mineirão. O telefone é 31 3209 0005. A minha consideração para você é que você tem aí juízo pegando um pouco de cada um do que eles disseram aqui, que você saiba escolher o lugar onde você vai, que você, dentro da possibilidade, que você possa se lembrar da, daquilo que você aprendeu na sua casa, nas, com seus amigos, com famílias constituídas, com, com tutores, como disse a doutora, que você possa tirar um tempo para você também refletir, como disse o Cris, e que você possa, como disse o meu querido Zanoni, efetivamente entender que se existe violência, ela não é feita por cachorro, ela não é feita por burro, por cavalo, não. Ela é feita por homens. Se existe a violência, ela é praticada por pessoas como nós. E é assim que eu quero terminar. Você refletindo na sua casa. Será, será que o conjunto de atos praticados por você não te torna uma pessoa violenta? Eu vou ficando por aqui, a minha equipe. Meio dia e trinta eu vejo você no nosso Alterosa Alerta. Obrigado, Minas Gerais.